హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లవ్ ఫామ్ సి సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ప్రతిదీ మోస్ట్ అంటున్నామంటే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ క్వశ్చన్ ఓకే లిమిట్ టెస్ట్ ఫర్ ఐరన్ ఓకే అంటే ఇందులో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి సో అవర్ స్టెప్ వైజ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ రియాక్షన్ ఇఫ్ ప్రెజెన్స్ దిర్ ఇస్ షుడ్ బి రియాక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ఐ వీ ఆర్ యూజింగ్ అండ్ ద థర్డ్ ద ప్రొసీజర్ I mean the fourth, the procedure and the final, the conclusion. Okay. So first principle. When the iron reacts with thioglycolic acid in the presence of citric acid to give the ferric thioglycolate. So iron and it is Fe2 plus and it is how it is thioglycolic acid to react out. So thioglycolic acids carboxylic group plus two carboxylic groups plus CH2 SH. Okay. in the presence of citric acid that is C6H8O7 to give ferric thioglycolate C 2 moles 2 COOH it is going to OOC and 2 CH2SH there is the 2 CH2SH so this rise to the ferric thioglycolate okay reasons so precipitation of iron and it is happening here అండ్ నెక్స్ట్ అమోనియం సో ఇక్కడ మనం అమోనియా అనేది యూజ్ చేస్తాం మన ప్రొసీజర్లో సో ఎందుకంటే మన మీడియంని ఆల్కలైన్ సొల్యూ మన సొల్యూషన్ని ఆల్కలైన్ మీడియంలో ఉంచడం కోసం అండ్ నెక్స్ట్ థయోగ్లైకోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫెర్రస్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూలో ఉన్నదాన్ని ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీ కింద కన్వర్ట్ చేయడం కోసం మనం ఈ యాసిడ్ అనేది థయోగ్లైకోలిక్ యాసిడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే యాజ్ యూజువల్ ఒక టెస్ట్ ఒక టెస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకోవాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక స్టాండర్డ్ ప్రిపరేషన్ తీసుకోవాలి సో టెస్ట్లో వన్ గ్రామ్ శాంపిల్ అన్న వన్ గ్రామ్ శాంపిల్ వేసి అందులో ఫార్టీ ఎంఎల్ ఫార్టీ ఎంఎల్ డీ డిడబ్ల్యూ మీన్స్ డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి అండ్ అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ సిట్రిక్ యాసిడ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి అందులో మనం ట్వంటీ యాడ్ చేసి డైల్యూట్ చేసి దాని ట్వంటీ పర్సెంట్ సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది అందులోంచి మళ్ళీ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డ్రాప్ ఆఫ్ థయోగ్లైకోలిక్ యాసిడ్ అండ్ అమోనియా డెఫినెట్గా యాడ్ చేయాలి అండ్ దీన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి మేకప్ చేయాలి వాటర్ని యూజ్ చేసి సేమ్ టెస్ట్ ఎలా అయితే చేసామో టెస్ట్లో శాంపుల్ తెలియంది వేసాం అండ్ ఇక్కడ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ మనకి పర్టికులర్గా ఒక సొల్యూషన్స్ అనేది దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేయాలి సో టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుని అందులో రిమెంబర్ దిస్ అసలు మెయిన్ మెయిన్ మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ మనం ఏ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది డెఫినెట్గా చూస్తారు సో దట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎంజిఎఫ్ఈ ఎంజిఎఫ్ఈ ప్లస్ ఫార్టీ ఎంఎల్ డిస్టిల్ వాటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం సో రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎంజిఎఫ్ఈ అండ్ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సిట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ సేమ్ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ థయోగ్లైకోలిక్ యాసిడ్ and next ammonium as usual to keep our solution in the alkaline medium and make up to 50 50 ml with distilled water okay t uh ikkada 0.04 mg fe an cheptunnam kada adu ela cheptunnam ante actually then make up vachesi 0.173 grams of ammonium ferrous sulfate teeskuni danni water tho add chesi and 1.5 ml hcl kuda add chesi ఒక థౌజండ్ ఎంఎల్ వాటర్ డిస్టిల్ వాటర్కి మేకప్ చేయాలి మేకప్ చేసిన తర్వాత అందులోంచి వన్ ఎంఎల్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే అది అది ఆ వన్ ఎంఎల్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంజిఎఫ్ఈకి ఈక్వల్ సో మనం రియాక్షన్లో టూ ఎంఎల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే వన్ ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంజిఎఫ్ఈ అన్నప్పుడు టూ ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎంజిఎఫ్ఈ కదా సో అందుకని అక్కడ మనం జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎంజిఎఫ్ఈ అనేది యూజ్ చేసాం సో ఈ ప్రిపరేషన్ డెఫినెట్గా రాయాలి జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ త్రీ గ్రామ్ ప్లస్ టూ టూ మోలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ హెచ్సిఎల్ విచ్ ఈస్ మేకప్ అప్ టు దర్ థౌజండ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ డిస్టిల్ వాటర్ అండ్ ఇన్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ వన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంజిఎఫ్ఈ టు దట్ వన్ ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంఫ్ఈ we are considering and taking the 2 ml so that is equal to the double of that that is 0.04 mg fe okay standard solution preparation moreover conclusion part to chesi test ki standard ki as usual what you could turbidity or opalescence anedi compare cheyali 
టెస్ట్ లో గనక టర్బిడిటీ అనేది స్టాండర్డ్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే సో ఇట్ అండర్ గోస్ ఆర్ అ టెస్ట్ పాసెస్ ద లిమిట్ టెస్ట్ ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ దెర్ ఇస్ నో ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ఇట్ ఐ మీన్ దట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ద స్టాండర్డ్ అని అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్లీ ఇక్కడ కలర్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రియాక్షన్ రాయాలి అండ్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ ఏం యూజ్ చేసామనేది రాయాలి డెఫినెట్గా యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్క్లూజన్ రాయాలి అండ్ ఏ కలర్ నుంచి ఏ కలర్ మారింది అనేది డెఫినెట్గా రాసి తీరాలి దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ పేల్ పింక్ టు డీప్ రెడ్డిష్ పర్పుల్ ఇన్ కలర్ అంటే పేల్ పింక్లో ఉన్న ఐరన్ అనేది డీప్ రెడ్డిష్ పర్పుల్ ఇన్ కలర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఫెర్రి ఫెర్రిక్ తయోగ్లైక్వలెట్ కింద వచ్చినప్పుడు ఓకే పేల్ పింక్ టు డీప్ రెడ్డిష్ పర్పుల్ ఇన్ కలర్ రిమెంబర్ దిస్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లవ్ ఫార్మ్సీ అండ్ కమెంట్ ఫర్ ఫర్ ద టాపిక్స్ థ్యాంక్